எனக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கிற ரெக்வஸ்ட் வெயிட் மெயின்டெனன்ஸுக்கு டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா நான் ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு பத்து வருஷமா ஒரே வெயிட் தான் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கேன் இந்த ஆல்மோஸ்ட் நீங்க வந்து கவனிக்கணும் ஆல்மோஸ்ட்னா ஒன் ஆர் டூ கேஜிஸ் டவுனாவே அப்பாவே அதெல்லாம் இருக்கு பட் ஸ்டில் வந்து நான் ஒரு டென் இயர்ஸா ஒரே வெயிட் தான் மெயின்டைன் பண்றேன் அப்போ அது எப்படி பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க வெயிட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்மள நம்மளே லவ் பண்றோம் நம்ம அந்த செல்ஃப் இருக்கு நம்ம உடம்ப ஒழுங்கா ஆரோக்கியமா பாத்துக்கணும் நம்ம வந்து நாற்பது வயசு இருக்க போறோம் இல்ல ஐம்பது வயசு இருக்க போறோம் அறுபது வயசு இருக்க போறோம் அதெல்லாம் வந்து விஷயமே கிடையாது ஆனா அப்ப வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் நமக்கு கஜகஜன் அந்த நோய் இந்த நோய் எந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைன்னு இருக்காம இருக்கணும் நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யணும்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு நம்ம உடம்பு ஒத்துழைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஹெல்தியா இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ நம்ம ஹெல்தியா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் அந்த கண்ட்ரோல் நமக்கு எப்பயுமே அப்படிங்க <laughs> நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு எப்போ அப்படின்னு கூட ஞாபகம் இல்லை பட் எப்ப நான் கூட சாப்பிட்டேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இட்லினா மூணு தோசைனா ரெண்டு பூரினா ஒரு மூணு ஏன்னா நம்ம குட்டி குட்டியா சுடுவோம் சப்பாத்தி கண்டிப்பா ரெண்டு சாப்பாடு ஒரே ஒரு கப் இவ்வளவு பெரிய கப் தான் நான் வச்சிருக்கேன் அரிசி அளக்கிறதுக்கு அதுல தான் நான் ஒரு கப் அரிசி போடுவேன் ரெண்டு வேலைக்கு இருந்தா ரெண்டு கப் போடுவேன் சோ நம்ம நிறைய காய்கறிகளும் குழம்பு அந்த மாதிரியான விஷயத்தையும் சாப்பாடோட அளவு அப்படிங்கறத கம்மியா சாப்பிடணும் அதாவது கார்ப்ஸ் அப்படிங்க குறைவாகும் காய்கறிகளை பருப்பு அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நிறைய சாப்பிடணும் அதே மாதிரி இங்க நான் பொதுவா சென்னை வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்த ஒரு ஃபுட் ஹேபிட் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு அதிகபட்சம் தெரிஞ்சதே இந்த புளி குழம்பு அண்ட் புளி ரிலேட்டடா ஒரு ரெண்டு மூணு குழம்பு வைப்பாங்க அண்ட் சாம்பார் இவ்வளவுதான் பண்ணுவாங்க இங்க வந்து பயிர் பருப்பு இதெல்லாம் இதோட யூசஸ் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறத நான் நான் குறி குடியிருக்கும் போது சுத்தி இருக்கிறவங்க பண்ற சமையலை வச்சு நான் சொல்றேன் சோ அப்போ பயிர் பருப்போட யூசேஜ்ங்கிறது இங்க கம்மியா இருக்கு அதுவே நான் வந்து இப்ப ஊர்ல எல்லாம் நம்ம நிறைய பயிர் பருப்பு சேர்த்துக்குவாங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த வீக்னு எடுத்துக்கோங்க ஏழு நாள்ல திங்கக்கிழமை டிஃபால்ட்டா பச்சை பயிர் இருக்கும் ஏன்னா சண்டே நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இருப்போம் பச்சை பயிர் வயிறு கிளென்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால டிஃபால்ட்டா எங்க வீட்டுல திங்கக்கிழமை வந்து பச்சை பயிர் இருக்கும் அப்ப ஒரு நாள் கொள்ளு இருக்கும் அப்புறம் இந்த சுண்டக்கடல்ல இருக்கும்ல அந்த குழம்பு ஒரு நாள் இருக்கும் அப்ப ஒரு நாள் ஏதாவது சாம்பார் வைப்பாங்க சோ இப்படி அடுத்தடுத்த நாள் வெவ்வேறு பயிர் பருப்பு குழம்பு இருக்கும் போது நமக்கு எல்லா சத்துமே எல்லா மாதிரியான சத்துக்களுமே உடம்புக்கு சேர்ற மாதிரி ஒரு சரி விகித இதுவா இருக்கும் ஹை புரோட்டீன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதே மாதிரி காய் இல்லாம ஒரு நாள் கூட நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது எங்க வீட்டுல அப்படி பண்ணதே கிடையாது அது நம்ம பெரிய லக்ஸுரி மீலா அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் இல்லை எங்க வீட்டுல வாரம் ஒரு சந்தைக்கு போற அளவுக்கு காசு கம்மியா இருந்திருக்கு அப்புறம் ரெண்டு சந்தைக்கு போற அளவுக்கு ஆயிருக்கு இல்ல மூணு சந்தைக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி மாச கடைசி ஆகும்போது அந்த சந்தைக்கு போகவே மாட்டாங்க சந்தையில தான் காய்கறி வாங்குவாங்க இல்ல சோ கடைசி போகும்போது அந்த காய்கறியே வாங்க முடியாத அளவு காசு இல்லாம எல்லாம் இருந்திருக்கு பட் ஸ்டில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இப்ப வீட்டிலேயே இருக்கிற கீரைய பயன்படுத்துறது ஆஹ் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன காய்களை பயன்படுத்துறது ஆனா ஏதாவது ஒரு பொறியலை கண்டிப்பா சாப்பிடணும் அதே மாதிரி நாங்க அப்ப எங்க அப்பா மில் தொழிலாளிங்கிறதுனால காலையிலேயே சாப்பாடு செஞ்சிருவாங்க காய் நீங்க <laughs> புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கறத பண்ணாதீங்க பட் ஸ்டில் எல்லா காய்கறி கீரையும் நிறைய எடுத்துக்க பாருங்க அதே மாதிரி நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸ்னு வரும்போது நான் சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா இந்த முறுக்கு மிக்சர் பிஸ்கட் இது எதுவுமே எங்க வீட்டுல வாங்கி வைக்க மாட்டாங்க நாங்க சாப்பிடவும் மாட்டோம் 
நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி நம்ம ஒன்றும் பெரிய அப்படியே அப்பாட்டக்கர் குடும்பம்லாம் கிடையாது ஆனால் அந்த சீசனல் ஃப்ரூட்டை வாங்கி வைப்பாங்க ஏதோ ஒரு அளவான கொய்யாப்பழம் அந்த மாதிரியெல்லாம் விலை கம்மியாக இருக்கும்ல அது வாழைப்பழம் எப்பயுமே வீட்டில் இருக்கும் வாழைப்பழம் இல்லாத நாளே இருக்காது வாழைப்பழம் தீந்துருச்சுன்னா வாங்கிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு டிஃபால்ட்டான விஷயமா வீட்டில் வச்சிருப்பாங்க அதுவே அவ்வளோ நல்லது நமக்கு உடம்புக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அப்பப்போ சீசனல் ஃப்ரூட்டாக இருக்கிறத வாங்கி வச்சு சாப்பிட அது ஒரு நல்ல ஸ்நாக்கா ஆல்டர்னேட்டா இருக்கும் சின்ன வயசுல எல்லாம் நான் நட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டது இல்லை அதெல்லாம் வாங்க காசு கிடையாது ஆனா இப்போ அந்த மாதிரி கூட நம்ம சாப்பிடலாம் இப்போ அது அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சவங்க இந்த ஸ்நாக் டைமுக்கு நட்ஸ் சாப்பிடலாம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம் சுண்டல் சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சாப்பிட்றத ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுவே இந்த கடையில வாங்குற ஸ்நாக்ஸ்களாகட்டும் அல்லது இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலந்த ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க ஜங்க் ஃபுட் அறவே தவறுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வேண்டாம் எப்பயாவது சாப்பிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் தப்பும் கிடையாது நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நான் எனக்கு பிடிக்காதா நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நானும் எப்பயாவது பர்கர் சாப்பிடுவேன் இல்லை பீஸா சாப்பிடுவேன் அதெல்லாம் சாப்பிடுவேன் பட் வந்து அடுத்த நாள் எனக்கு மணி அடிக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் ஹெவியாக சாப்பிட்ருக்கோம் நம்ம அதுக்கான ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சிடணும் ஒர்க் அவுட் மாதிரி செஞ்சிடணும் அப்படின்னு நான் எனக்கு அலாரம் அடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே உடற்பயிற்சி செய்கிற பழக்கம் இருக்குது எங்கள் அப்பா யோகா மாஸ்டர் ஸோ எங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து யோகா தெரியும் ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை செய்கிற பழக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போயும் நான் ரெகுலராக வாக்கிங் போகிறதோ ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்கிறதையோ கண்டிப்பாக டிஃபால்ட்டாக செஞ்சுருவேன் நம்ம ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னெல்லாம் கிடையவே கிடையாது உங்களால் முடிஞ்ச இப்போ நம்ம தெருவை சுற்றி நாலு ரவுண்ட் நடந்தாவே போதும் இல்லையா இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப் ரன்னிங் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ மினிமம் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு நல்ல ஒரு சட்டிலான ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட செய்யலாம் ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வாக்கிங்லாம் போகிறத உறுதிப்படுத்தலாம் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட நடக்கலாம் இதையே நீங்கள் எனக்கு டைமே கிடையாது என்னால் பண்ணவே முடியாதுன்னு ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கலை தான் நீங்க உங்களுக்காக உங்களோட உடம்புக்காக நீங்க அதை கட்டாயம் செஞ்சே ஆகணும் அதே மாதிரி தண்ணி நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கட்டாயம் ரெண்டுல இருந்து மூணு லிட்டர் தண்ணியாவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம குடிச்சிடணும் அதுதான் நம்ம வெயிட் மேனேஜ் பண்றது கூட ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா அதுதான் உண்மை ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள் எவ்வளவு குறைவா சாப்பிடறோம் அதிகமா சாப்பிடுறோங்கிறத அதை செரிமானம் பண்றதுக்கு தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல தேவையில்லாம சேர்ற டாக்சின்ஸ் எல்லாம் அகற்றுறதுக்கும் தண்ணி ஹெல்ப் பண்ணும் கரெக்டா யூரின் போறதும் மோஷன் போறதும் நம்மளோட இந்த வெயிட் இம்பேலன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பெரிய காரணம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க தண்ணி ஒழுங்கா குடிக்கும் போது தான் ஒழுங்கா யூரின் போகும் மோஷன் போறத ஈஸியாக்கும் உங்க உடம்புல கழிவுகள் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும்போது அதுவே பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துங்க அதே மாதிரி ஒயிட் சுகர் நம்ம சுகர் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா நான் பால் தான் குடிப்பேன் காஃபி டீ எனக்கு பழக்கமே கிடையாது இந்த நிறைய காஃபி டீ கன்சியூம் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அப்போ அவ்வளவு சர்க்கரையும் உள்ள போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்க அதுக்கு ஆல்டர்னேட் பண்ணலாம் முதல் காஃபி டீங்கிறத இந்த ஃப்ரீக்குவெண்டா குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க சில வேற மாதிரியா எப்படி குடிக்கலாம் ஏன்னா இந்த சுக்கு மல்லி காப்பி நம்ம வீட்லயே மல்லி சீரகத்தெல்லாம் இது பண்ணி கொஞ்சம் இது போட்டு குடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் கிரீன் டீ அந்த மாதிரியான ஆல்டர்னேட்ஸ் பண்ணி பாருங்க அது உங்களுக்கு மேபி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சர்க்கரைய எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ வெயிட்டை வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நான் சுத்தமா ஒரு அரை கிலோ சக்கரை வாங்கினா எனக்கு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு வரும் மேபி அப்ப ஏதாவது திடீர்னு குலாப் ஜாமுன் இது சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த சக்கரையே வீணாகும் யாராவது கெஸ்ட் வந்தா டீ போடணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து வீட்டுல சக்கரை வச்சிருப்பேன் மற்றபடி எனக்கு சக்கரைக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் அதே மாதிரி கரும்பு சக்கரை அல்லது வெள்ளம் வீட்டுல வச்சுட்டு நீங்க அதை ஆல்டர்னேட்டா கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நிறைய ரெசிபிஸ்க்கு அல்லது இந்
ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அல்லது ஃபிஃப்டி டேஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ்னு நீங்கள் வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து டெய்லியும் இதை கட்டாயம் பண்ணுவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் நடப்பேன் அப்படிங்கிறத ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த சேலஞ்சை நீங்கள் சோஷியல் மீடியா அவங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க டெய்லி நடந்துட்டு நான் இவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத இது பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தினம் அதை எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஐயோ இவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்களே இவங்க வாழ்த்து சொல்கிறாங்களே இதுக்காகவாவது நம்ம விடக்கூடாது அப்படின்னெல்லாம் நமக்கே ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வரும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி வெயிட்டை பொறுத்தளவு ப்ரெக்னன்சி டைம் ஆகட்டும் அல்லது இந்த தயராய்டு இருக்கிறவங்க இல்லை வேறு சில உடம்பு பிரச்சனை நோய்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு டிராஸ்டிக்காக வெயிட் குறையறதும் கூடுறதும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதுவும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இருக்க தான் செய்யும் அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது அக்செப்ட் டு யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் டாக்டரோட ஹெல்ப்போட நீங்கள் வந்து வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதோ இல்லை வெயிட்டை வந்து ரொம்ப அண்டர் வெயிட் போயிட்டிங்கன்னா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் ரொம்ப கட்டாயம்தான் அதுக்கு நீங்கள் அவங்களோட ஹெல்ப்போட நீங்கள் சில விஷயங்களை பண்ணலாம் அப்படி இல்லாத சமயத்துக்கு நீங்கள் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிறது கஷ்டப்படுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க எனிவேஸ் அது நீங்கள் தான் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த காலத்தை கடந்துடலாம் அப்படிங்கிறத எக்ஸப்ட் பண்ணுங்க ஸோ நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் டயட் எல்லாம் இருக்கு நீங்க அந்த மாதிரியான டயட்டை ட்ரை பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் ரொம்ப உங்களை போட்டு வருத்திக்காம பாத்துக்கோங்க ஒரு சரி விகித உணவு சாப்பிட்றது அப்படிங்கறத எப்பயுமே உறுதிப்படுத்திக்கோங்க இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி நமக்கு பிடிச்சதை சாப்பிடல அப்படிங்கும் போதே ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகும் அதனால உங்களுக்கு பிடிச்சதை அளவா சாப்பிட்றது அப்படின்ற பிராக்டிஸ மட்டும் நீங்க அது ஒரு நிஜமாவே அது ஒரு மைண்ட் கேம் அதை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பர் நீங்க எந்த கஷ்டமுமே பட தேவையில்லை நீங்க ஜாலியா உங்களுக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்டு ஹாப்பியா இருக்கலாம் என்னோட அனுபவத்தோட சேர்ந்து நீங்களும் இந்த பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் யாருக்காவது இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நம்பினீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு இல்ல நீங்க எப்படி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றீங்க வெயிட் அப்படிங்கறது எல்லாம் கூட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்